Namaste. This is UPPCS Simplified, and today we are going to see medical and health issues in UP. This year they have introduced two new papers of UP special topics, and this is one of those topics. So before we move forward, I request you to please subscribe to this channel. Now, my preliminary comments about this topic are: first of all, in this particular topic, data is most important. The more data you have, the better answer in mains you can write in this topic. Fortunately, we have lots of sources of data, so that is not going to be a problem. Also, you should know certain things. First of all, you should know the basic structure of the system, okay? The issues that persist in the medical system and health system of UP, as well as you should have some suggestions handy. वहाँ पे बैठ के नहीं सोचना है कि इसके solutions और इसके suggestions क्या होने चाहिए. पहले से handy हो, तो it is easier for you. Now. First thing is where to get these data and these reports and what is that data and reports that we need to remember. First thing, how many hospitals for example, not an exact number but a ballpark estimate. So how many PHCs are there in UP or how many tertiary care hospitals are there in UP. Similarly, how many doctors per lakh are there in the state, how many beds per lakh, how many medical colleges, there have been many new medical colleges opened. So you should be aware of all this data. Apart from that, other data, for example, IMR, infant mortality rate, maternal mortality rate, wasting, stunting, that is malnutrition data, all that should be on your tips. And you should also know if there are any sustainable development goals, SDGs related to this data, this topic. Now, where you will get that data? First of all, there is the economic survey which is a good repository of such data. There is a whole chapter on this. Secondly, Niti Aayog creates and maintains a lot of data and a lot of indices. So, unke jo index hai aur data hai, agar aap health ke context mein yaad karke chalein, to bhoot achcha hooga. In fact, I'll recommend that you make a separate copy for data. Usme aapka keval data ho, to exam se ek din pehle aap wo patli si copy revise karke chale jayenge, to health ka ho ya education ka, पॉवर्टी का हो या अनएम्प्लॉयमेंट का वो डेटा आपकी नजर के सामने रहेगा इट विल इनरिच योर आंसर सेकेंडली स्ट्रक्चर सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट देर आर डिफरेंट काइंड्स फॉर एग्जांपल हेल्थ तो हेल्थ के टाइप्स होते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली डिजीज के टाइप होते हैं लेट एस डिवाइड इट इन viral diseases, bacterial diseases, etc. or the other way, let us divide it into communicable and non-communicable diseases. इस तरीके से चीजों को divide किया जा सकता है और mains में ये बहुत ही important होता है points बनाने के. Similarly, hospitals के types होते हैं. There are PHCs, CHCs, tertiary hospitals, private hospitals, super speciality hospitals, etc. and even medicine के भी types होते हैं. So, Vaccination, for example, is a preventive medicine. आपको बीमारी होगी ही नहीं. There is something called social medicine. खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना. All these things are part of social medicine. Certain habits that promote health in the society. And of course, there is curative medicine also. बीमार पड़ जाए, तो इसको खा लीजिए. So you should be aware of all these things and where, for example, yoga, etc. Fit in this. Similarly, there are different therapies. Allopathy is there. Ayush is there. So, what exactly is part of Ayush? How may it help promote a healthy living? All these topics you should have on your tips. Structure आपको clear होना चाहिए in topics का. Then issues with the system. So issues can be multiple types. For example, here we have discussed shortage of infrastructure, shortage of manpower. Probably there is less access to poor because of affordability concerns. Then there are systemic issues like lot of paperwork is there. We don't have enough trauma centers. We don't have availability of equipment. We don't have medicines available in even government hospital stores. And then, जब हम कहते हैं कि solution insurance है तो insurance में भी issues हैं. For example, not everything is covered. Insurance might be a bit uh, higher, bit expensive. All these issues you should be thoroughly uh, acquainted with. Similarly, reforms needed 
अब उसको हमने पांच पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यू कैन मेक योर नोट्स लाइक दैट और यू कैन ऑर्डर आर बुक जिसमें वो इस तरीके से हम रिलीज करेंगे तो बजट सिस्टम एजुकेशन इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी पांच डिफरेंट चीजें जिसमें रिफॉर्म्स के थ्रू हम हेल्थ सिस्टम को सुधार सकते हैं मोर एलोकेशन बजट का मतलब ज्यादा एलोकेट करें हम जी का कितना परसेंट एलोकेशन होना चाहिए दैट इज अनदर डेटा सिस्टेमिक रिफॉर्म तो क्या हम लॉज में रूल्स एंड रेगुलेशन में रिफॉर्म ला करके कुछ बेहतर कर सकते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल एजुकेशन क्योंकि उसमें सीट्स बहुत कम है एंड सिमिलरली आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ सोसाइटी को हेल्थ के बारे में बहुत कम चीजें हैं अधिकतर जो बातें हैं हम लोग सुनी सुनाई बातों पे हेल्थ के बारे में विश्वास करते हैं इंश्योरेंस इश्यूज तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है क्या प्रोबेबली आयुष्मान भारत को एक्सटेंड करें या उसका कवरेज बढ़ाएं एंड देन टेक्नोलॉजी हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प ओके देर आर मेनी न्यू फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीमेडिसिन से लेकर के सारी चीजें कैसे हेल्प कर सकते तो ये सब आपके सजेशंस में सॉल्यूशंस में रिफॉर्म्स में होना चाहिए सोर्सेस पहले ही बता दिया इकोनॉमिक सर्वे नीति आयोग एक्सेट्रा के रिपोर्ट्स एंड जो जहां से बाकी इंडिया के इश्यूज क्योंकि अल्टीमेटली ये तो पूरे इंडिया के इश्यूज हैं तो जहां से हैं वहीं से उनको लेकर के आप काम कर सकते तो यूपी का इकोनॉमिक सर्वे यूपी स्पेसिफिक डेटा नीति आयोग से और जहां कहीं से आपने हेल्थ को कवर किया है इंडिया स्पेसिफिक पे वहीं पे यूपी का भी कवर हो जाएगा बट एटलीस्ट ये सारी चीजें उसमें कवरेज होना चाहिए कम सैंपल क्वेश्चंस तो एनालाइज द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय हेल्थ केयर सिस्टम इन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस एक्सेस टू क्वालिटी ऐसा उनने कोर्ट दे दिया डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेलीमेडिसिन इन ब्रिजिंग दिस गैप इंश्योरिंग इक्विटेबल हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन आंसर राइटिंग बाय दिस बुक ओके तो लास्ट फाइव इयर्स मेंस पेपर्स वी हैव सॉल्व्ड प्रॉपरली इन दिस बुक एक एक क्वेश्चन का उसमें आंसर आपको मिल जाएगा जीएस स्पेसिफिक इंक्लूडिंग यूपी एंड कुछ टिप्स मिलेंगी आंसर राइटिंग के लिए कि कैसे करना है सेकेंडली यू कैन ज्वाइन आर प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन ऑन आर पोर्टल वेर एवरी we provide you some questions and some answer okay the links for both are given in uh, the description below thank you very much we'll see you again bye bye